வணக்க நேர்களே இன்றைய நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று இருபத்தோராம் தேதி நவம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு புதன்கிழமை எமது கரங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் தேசிய பத்திரிகைகளின் முதற் பக்க முக்கிய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக சர்வாதிகார ஆட்சியை அனுமதிக்க முடியாது வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகளை சந்தித்து சம்பந்தன் தலைமையிலான கூட்டமைப்பு எம்பிக்கள் வலியுறுத்தல் என்பதாக பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது அதனை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் ஜனநாயக ஆட்சியை சர்வாதிகார போக்கில் கைப்பற்றியுள்ள அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல சட்டத்தையும் அரசியலமைப்பையும் பாராளுமன்றத்தையும் மீறி புதிய பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச சர்வாதிகார போக்கில் ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளார் இத்தை இத்தகைய செயற்பாடுகளை அனுமதிக்க முடியாது என்று வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகளிடம் எதிர்கட்சி தலைவர் இரா சம்பந்தன் எடுத்துரைத்துள்ளார் தற்போதைய அரசியல் போக்கு தமிழ் பேசும் மக்களை மோசமாக பாதிக்கும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வை காண முடியாத நிலைமை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த விடயத்தில் சர்வதேசத்தின் தலையீடு அவசியம் என்றும் சர்ம சம்பந்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்பதாக அந்த வீரகசிரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அமைச்சர்களின் நிதியினை முடக்குவதற்கும் பிரேரணை ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் தலைவர்களின் கையொப்பத்துடன் இன்று சமர்ப்பிக்க ஏற்பாடு என்பதாக கட்டமிடப்பட்டு ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது வெளிநாடு செல்வதற்கு நிதி வழங்கக்கூடாது சம்பளங்கள் வழங்கக்கூடாது பிரத்யேக அலுவலகங்களுக்கு அலுவலர்களுக்கு நிதி இல்லை ஹெலிகாப்டர் உட்பட உள்ளூர் பயணங்களுக்கும் நிதி வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்பதாக உபதலையங்களும் அந்த செய்தியில் இடம் பிடித்திருக்கின்றன அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் நிதி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பாராளுமன்றத்தில் பிரேரணை ஒன்றினை முன்வைத்து அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு ஐக்கிய தேசிய முன்னணி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இதற்கான பிரேரணை தயாரிக்கப்பட்டு அதில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியை சேர்ந்த ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் கைச்சா திட்டுள்ளதுடன் இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் அதனை கையளிப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த செய்தியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இது இந்த பிரேரணைகள் எல்லாம் யாருக்கு எதிரானது என்பது முக்கியமாக அந்த ஹெலிகாப்டர் உட்பட உள்ளூர் பயணங்களுக்கும் என்பதை நீங்கள் ச நன்றாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஹெலிகாப்டரை அடிக்கடி உள்ளூர் பயணங்களுக்கு பாவிப்பது யார் என்பதையும் அதனுடன் தொடர்ந்து தொடர்பு பட்டதாக மற்றொரு செய்தி காணப்படுகின்றது நிதி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் எதிரணிய முயற்சி பலிக்காது என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அமைச்சர் ஹெகலிய ரம்புக்வில கூறுகின்றார் அதாவது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் நிதி பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தி நிதி அதிகாரத்தினை பாராளுமன்றத்தின் கீழ் கொண்டு வர எதிர்த்தரப்பினர் முயற்சிப்பது சாத்தியமற்ற விடயமாகும் முதலில் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை முறையாக இவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஹெகலிய ரம்புக்வில தெரிவித்திருக்கும் அந்த கருத்து காணப்படுகின்றது எனவே முதலாவது செய்தியையும் இரண்டாவது செய்தியையும் நீங்கள் சம்பந்தப்படுத்தி பாருங்கள் அதே போல சிஐடி நிசாந்த் சில்வாவின் இடமாற்றம் மூலம் பெறப்பட்டது என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது போலீஸ் ஆணைக்குழுவின் அறிவுறுத்தலை அடுத்து போலீஸ் மா அதிபர் நடவடிக்கை தேசிய சர்வதேச அளவிலும் அழுத்தம் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை உட்பட ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் வெள்ளைவானில் ஐந்து மாணவர்கள் உட்பட பதினோரு பேரை கடத்தி சென்று காணாமல் ஆக்கியமை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்தும் போலீஸ் ப பரிசோதகர் நிசாந்த் சில்வாவை சிஐடியில் இருந்து இடமாற்றிய உத்தரவு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் நேற்று மூலப்பெறப்பட்டுள்ளது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது உள்நாட்டிலும் அதே நேரத்தில் சர்வதேச அளவிலும் அழுத்தங்கள் வந்த நிலையில் போலீஸ் மா அதிபர் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருப்பதாக அந்த செய்தியில் காணப்படுகின்றது அதே போல தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாகிவிட்டது மாவை சேனாதிராஜா எம்பி கவலை என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது இவை வீரகேசரியின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்ட முக்கியமான செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்று வெளிவந்திருக்கும் தின்னக்குடல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீதங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்து நாட்டை மீட்பதற்கு நாங்கள் தயார் முன்னாள் நிதியமைச்சர் மங்கள கூறுகின்றார் என்பதாக பிரதான செய்தி தாங்கியதாக இன்றைய தினக்குடல் பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கின்றது தற்போது நாட்டில் அரசாங்கமும் அமைச்சரவையும் இல்லை என பாராளுமன்றம் அறிவித்துள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் நாடு பாரிய சிக்கலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சி சட்டத்துக்கு முரணாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் இடைக்கால வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்தாலும் அவர்களுக்கு பதிலாக நாங்களும் நாங்களும் சமர்ப்பிப்பது சமர்ப்பிப்பதற்கு இப்பொழுது தயாராக இருக்கின்றோம் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்த செய்தி பிரதான செய்தியாக இடம் பிடித்திருக்கின்றது அதே போல கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இலங்கையில் குழப்பங்களை தீர்க்க சர்வதேசம் உறுதி 
தூதுவர்களுடன் சந்திப்பின் பின் கூட்டமைப்பு என்பதாக காணப்படுகின்றது நேற்று இடம்பெற்ற அந்த கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் சர்வதேச பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு தொடர்பிலான செய்தி காணப்படுகின்றது தற்போதைய அரசாங்கம் சர்வதேசம் இன்னமும் தற்போதைய அரசாங்கத்தை சர்வதேசம் இன்னமும் அங்கீகரிக்காத நிலையிலும் நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் நெருக்கடி நிலையினை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு தங்களால் இயன்ற நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என இலங்கையில் உள்ள வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகள் தமிழ் தேச தேசிய கூட்டமைப்பினரிடம் உறுதி அளித்துள்ளனர் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த சந்திப்பின் பின்னராக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்திருந்தார்கள் அதன் போது தற்போது இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த நிகழ்வானது அந்த பிரளயமானது அரசியல் பிரளயமானது தமிழ் பேசும் மக்களை அல்லது தமிழ் மக்களுக்குத்தான் பாரிய அளவிலான பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் என்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அதே போல மற்றொரு செய்தியாக காணப்படுகின்றது பிரிட்டிஷ் தூதருக்கு கடும் எச்சரிக்கை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இலங்கைக்கான பிரித்தானிய தூதுவர் ஜேம்ஸ் டோரிஸ் இலங்கையின் உலக விவகாரங்களில் தலையிட தேவையில்லை என தொழிலாளர்களுக்கான தேசிய முன்னணி தெரிவித்துள்ளது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மகிந்தவை மீட்பதே மைத்திரியின் நோக்கம் ஐதேகா கூறுகின்றது என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது முதல் பக்கத்தில் குற்ற புலனாய்வு பிரிவின் முக்கிய அதிகாரியின் இடமாற்றமானது மகிந்த ராஜபக்ச மீது உள்ள வழக்குகளில் இருந்து அவரை விடுவிப்பதற்கான ஜனாதிபதி மற்றும் மகிந்த ராஜபக்ச ஆகியோருக்கிடையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கையின் இணக்கப்பாடு என தெரிவித்துள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சி என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரத்தான போலீஸ் அதிகாரியின் இடமாற்றம் என ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியும் காணப்படுகின்றது குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தின் போலீஸ் பரிசோதகர் நிசாந்த சில்வாவின் இடமாற்றம் உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமையிலிருந்து அமலுக்கு வரும் வகையில் போலீஸ் பரிசோதகர் நிசாந்த சில்பாவுக்கு இடமாற்றம் வழங்கிய ஜனா வழங்கி ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் இந்த இடமாற்றம் ஜனாதிபதியால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தவறுலைத்தால் தோல்வி அடைவீர்கள் லசத்தமின் மகள் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது எனது தந்தை மற்றும் கொடுமைக்கு பலியான ஏனியவர்களுக்கு நீதி வழங்கும் பாதையில் முட்டுக்கட்டையாக நிற்பதற்கு நீங்கள் குறுக்காக வந்தால் தோல்வி அடைவீர்கள் அதாவது தவறுலைத்தால் இந்த விசாரணைகளுக்கு முட்டுக்கட்டையாக நீங்கள் வந்தால் நிச்சயமாக தோல்வி அடைவீர்கள் என ஜனாதி லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்கவின் மகள் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக அந்த செய்திகள் காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் கடந்த ஆட்சி காலத்தின் போது அதாவது ரெண்டாயிரத்து பதினைந்துக்கு முன்பதான ஆட்சி காலங்களின் போது நாட்டில் இடம்பெற்ற பல்வேறு படுகொலை படுகொலைகளுடன் ஆட்சியில் உள்ளவர்களுக்கு தொடர்பு இருந்ததாக குறிப்பிடப்படும் நிலையில் இவ்வாறு அவர்களுக்கான விசாரணைகள் இந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்துக்கு பின்பதான அந்த காலத்தின் போது இடம்பெற்றிருந்தது எனவே அந்த அந்த விசாரணைகளுக்கும் ஒரு முட்டுக்கட்டைகள் ஏற்படுத்துவதை போல தற்போதைய நிலையில் ஜனாதிபதியின் செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினரால் சுட்டி காட்டப்படுகின்றது முக்கியமாக இந்த மஹிந்த ராஜபக்சவை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை பாதுகாப்பது அதே போல அவருக்கு எதிரான அந்த சாட்சியங்களை இல்லாமல் செய்வது அதன் ஒரு கட்டம் தான் இந்த போலீஸ் அதிகாரியின் இடமாற்றம் என்பதாக எல்லாம் சுட்டி காட்டப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு தவறுலைத்தால் தோல்வி அடைவீர்கள் என்பதாகவே லசந்தவின் மகள் ஜனாதிபதிக்கு குறிப்பிட்டிருப்ப குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்ற விடயமும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இது தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்ட செய்தி எனவே தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தின் முக்கிய செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தொடர்ந்து நாங்கள் யாழில் இருந்து வெளிவரும் வடவுள செய்திகளை பிரதானமாக தாங்கி வரும் பத்திரிகைகளின் செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக காணப்படுகின்றது மாவீரர் வாரம் உணர்வளிச்சியுடன் தமிழர் தாயகத்தில் இன்று ஆரம்பம் என்பதாக அந்த உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது தமிழீழ லட்சியத்துக்காக தமது இறுதி மூச்சு வரை போராடி களமாடிய களமாடி வீரச்சாவடைந்த வீர மரவர்களை நினைவு கூறும் மாவீரர் வார நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் தமிழர் தாயகமான வடக்கு கிழக்கு மண்ணில் உணர்வளிச்சியுடன் இன்று ஆரம்பமாகின்றது என்பதாக காணப்படுகின்றது அந்த செய்தி அதே நேரத்தில் நெருக்கடி தொடர்பாக பேச இலங்கை வரவுள்ள ஐநா குழு என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது வியாழன் வரை மலை தொடரும் யாழ்ப்பாண கரையோர பகுதிகள் பாதிக்கப்படலாம் என எச்சரிக்கை என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அது உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்டிருக்கும் முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் பலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் அரசியல் நெருக்கடி தொடர்ந்தால் தமிழ் மக்களுக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலை ராஜதந்திரிகளிடம் சம்பந்த எடுத்துரைப்பு என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தபடியும் தான் வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகளுடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கு இடம்பெற்ற சந்திப்பு தொடர்பிலான செய
முதல் பக்கத்தில் முக்கியமாக இரண்டு செய்திகள் காணப்படுகின்றன யாழில் இருவொரு விபத்துக்களில் படுகாயமடைந்த இருவர் சிகிச்சை பலனின்றி மரணம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் யாழ் கந்தர்மடம் பகுதியில் புகையிரதம் கார் விபத்து யாழ் வர்த்தகர் படுகாயம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த வடக்கில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த பாதுகாப்பற்ற புகையிரத கடவைகளால் ஏற்படும் அந்த ரயில் விபத்துக்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன கடந்த வாரத்தில் புங்கங்குளம் பகுதியில் ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருந்தது அதே நேரத்தில் நேற்று ஒருவர் வர்த்தகர் காயம் என்பதாக இருக்கின்றது எனவே இந்த விடயம் வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த ரயில்களால் ஏற்படும் விபத்துக்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எனவே உரிய தரப்புகள் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்டிக்கொண்டு தொடர்ந்து காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்து மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் அதிகாரமற்ற மோசமான ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் சர்வதேசம் வெளிநாட்டு தூதுவர்களிடம் நேரில் வலியுறுத்தியது கூட்டமைப்பு என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது ஏற்கனவே பார்த்த செய்தி என்பதால் இனிய செய்திகள் மீது கவனத்தை செலுத்தலாம் நீதியை மறுத்து தவறு செய்து விடாதீர் அதன் தாக்கத்தை ஒரு நாள் உணர்வீர் மைத்திரிக்கு லசந்தவின் மகள் காட்டமான கடிதம் என்பதாக ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது அதே போல அரசியல் கொந்தளிப்பை உடன் தணிக்க வேண்டும் அஸ்கிர எப்பீடம் வலியுறுத்து என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது மாவீரர் வாரம் இன்று ஆரம்பம் என்ற செய்தியும் காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் முக்கிய செய்தியாக காணப்படுகின்றது இவை வடபுல செய்திகளை பிரதானமாக தாங்கி வரும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் பத்திரிகைகளின் செய்திகளாக இருந்தன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்று வெளிவந்திருக்கும் சிங்கள நாளிடான லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் பாராளுமன்றத்தில் சேதம் விளைவித்தவர்கள் அதாவது கதிரையை அடித்து நொறுக்கி இருந்தார்கள் மைக்கை சேதப்படுத்தியிருந்தார்கள் இவ்வாறு பாராளுமன்றத்தில் சேதம் விளைவித்திருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அந்த சேதத்துக்கான செலவீடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர்களிடமிருந்து அந்த நஷ்டத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக செய்திகளை நேற்று பாராளுமன்றத்தின் <laughs> தொடர்ந்து இன்றைய ஆங்கில நாளிடான டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தொடர்பிலான ஒரு செய்தியை தாங்கியதாக இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கின்றது அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியானது ஒரு ஐக்கிய தேசிய கட்சியானது பாரிய அளவிலான ஒரு அரசியல் கூட்டணிக்கு தயாராகின்றது என்பதாகவே அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது முக்கியமாக அந்த கூட்டணிக்குள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஜாதிக கெல உரிமைய ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அகில இலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அதே போல தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி உள்ளிட்ட கட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பத்து உறுப்பினர்கள் அடங்கிய ஒரு கவுன்சில் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த கூட்டணிக்குள் சில எஸ்எல்எப்பி அதாவது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு மன்னிக்கவும் சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர்கள் சிலரும் வந்து சேருவார்கள் என்பதாகவும் அந்த செய்தியில் காணப்படுகின்றது அது டெய்லி முறை பத்திரிகையும் பிரதான செய்தியாக காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் அதனோடு இணைந்ததாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி அந்த கூட்டணி கட்சிக்கான ஒரு பொது சின்னம் ஒன்றை கடந்த முறை அவர்கள் அன்ன சின்னத்தில் போட்டியிட்டு போட்டியிட்டு இருந்தார்கள் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக மைத்திரிபால சிறுசேனா தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் எனவே எனிவரும் காலத்தில் அவர்கள் போட்டியிடுவதாக இருந்தால் ஒரு பொதுவான சின்னம் ஒன்றை பெறுவது தொடர்பிலும் பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வருவதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த முஜிபுர் ரகுமான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்த கருத்தும் காணப்படுகின்றது டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் தொடர்ந்து நாங்கள் மலையக செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் மலையக பக்கத்தில் பெருந்தோட்டத்துறை வளங்களை மூலம் பெற்றுக் கொடுப்பது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சரின் பொறுப்பாகும் கடந்த அரசாங்கமே காரணம் சாடுகின்றார் அமைச்சர் தொண்டமான் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது பெருந்தோட்டத்துறை நிலங்கள் ஏபிசி என பெயர் பிரிக்கப்பட்டு வெளியாக்களுக்கு சில அரசியல்வாதிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் வேலை திட்டம் கடந்த அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளமை வெளிப்படையாகவே தெரிய வந்துள்ளது இதனை தடுத்து நிறுத்தி வெளியாட்களுக்கு கையளிக்கப்பட்ட காணிகளை மூலம் பெற்றுத்தர வேண்டியது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சரின் பொறுப்பாகும் என அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமான தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக ஜனாதிபதியின் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளால் நாட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ராதாகிருஷ்ணன் எம்பி விசனம் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது பாராளுமன்றத்தின் அண்மைய நிகழ்வுகள் இந்நாட்டு 
பிரஜைகளை தலைகுனிய செய்துள்ளது இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தவர் எமது ஜனாதிபதி என்பது அனைவரும் அறிந்த விடயம் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் புணக்குகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு ஜனாதிபதியிடமே உள்ளது ஆனால் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை அதற்கான எந்த ஒரு முன்னெடுப்புகளும் எடுக்கப்படுவதாக தெரியவில்லை தனிப்பட்ட ஒரு சிலரின் விரு விருப்பு வெறுப்புகளுக்காக ஒரு நாடும் அதன் நாட்டு மக்களும் பாதிக்கப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நன்னுவரலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவருமான தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவருமான கலாநிதி வேலுச்சாமி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இவை மலையக செய்திகளின் பக்கம் காணப்பட்ட முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன ஜனாதிபதியை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மைத்திரியை ஜனாதிபதியாக கொண்டு கொண்டு வருவதற்கு ஆதரவு வழங்கிய தமிழ் கட்சிகள் எல்லாம் கொந்தளித்து போயுள்ளன என்பது தான் இந்த செய்தி ஊடாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் இந்திய செய்திகளின் பக்கம் எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் பாதிப்புகளை பார்வையிட்டு சென்றவர் பாதி வழியிலேயே பாதிப்புகளை பார்வையிட சென்றவர் பாதி வழியிலேயே திரும்பினார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது திருவாரூர் நாகையில் புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிட சென்ற தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கனமலை மற்றும் மக்கள் போராட்டம் காரணமாக பாதி வழியிலேயே நேற்று திருச்சி திரும்பினார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கஜா புயலால் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை மாவட்டங்கள் கடும் சேதம் அடைந்துள்ளன கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கை எடுக்க மின்துறை சுகாதார பேரிடர் மேலாண்மை துறைக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த நிலையிலேயே அவர் நேற்று அங்கு பார்வையிட சென்ற நிலையில் இவ்வாறு பாதியில் திரும்பி இருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கடந்த இரண்டு இந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது கடந்த இரண்டு தடவைகள் ஒக்கி புயல் அதே போல வர்தா புயல் தமிழகத்தில் பாரிய சேதங்களை ஏற்படுத்தியதால் இம்முறை அந்த புயலை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னேற்பாடுகள் திடமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன அதனால் உயிர் அழிவுகள் குறைந்திருக்கின்றது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனாலும் பெருமளவிலான பொருள் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன பயிர்கள் நாசமாகி இருக்கின்றன எனவே பாரிய ஒரு அழிவாகவே இந்த கஜா புயல் அழிவையும் பார்க்கப்படுகின்றது இந்த நிலையிலேயே இவ்வாறு ஒரு செய்தி வழி வந்திருக்கின்றது அதே போல் மற்றொரு செய்தியாக சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களுக்கும் அனுமதி தீர்ப்பை நிறைவேற்ற கால அவகாசம் கேட்கும் திருவாங்கூர் தேவஸ்தானம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது சபரிமலை கோயிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த கூடுதல் கால அவகாசம் கேட்டு திருவாங்கூர் தேவஸ்தான சபை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அது அவை இந்திய செய்திகளின் பக்கம் காணப்பட்ட முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்று வெளிவந்திருக்கும் உலக செய்திகளின் பக்கம் எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பின் புகலிட கோரிக்கை உத்தரவுக்கு தடை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பால் தென் அமெரிக்க எல்லையை கடந்து சட்டவிரோதமாக வரும் குடியேற்றவாசிகளுக்கு புகலிடம் வழங்குவதை தடை செய்ய பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு அமெரிக்க நீதிமன்றம் ஒன்று முட்டுக்கட்டை போடும் வகையில் தீர்ப்பளித்துள்ளது குடியியல் உரிமைகள் குழுக்களால் முன்வைக்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளை செபிமடுத்த சென் பிரான்சிஸ்கோ பிராந்திய மாவட்ட நீதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் மேற்படி உத்தரவு கிடைக்கால தடை உத்தரவை பிறப்பித்து தீர்ப்பை அளித்துள்ளார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது மற்றொரு செய்தியாக அமெரிக்க மருத்துவமனையில் துப்பாக்கி சூடு பெண் பெண் மருத்துவர் உட்பட மூவர் உயிரிழப்பு என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அமெரிக்க சிக்காகோ நகரில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் துப்பாக்கி தாரியொருவர் நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை பிற்பகல் நடத்திய சூட்டில் மருத்துவர் ஒருவரும் புதிதாக பட்டம் பெற்று வெளியேறியிருந்த மருந்தகவியலாளர் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் துப்பாக்கி தாரி துப்பாக்கி சூட்டை நடத்துவதற்கு முன்னர் மேற்படி மேர்சி மருத்துவமனையின் கார் திரைப்படத்தில் பெண் மருத்துவரான தமாராவுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்பதாகவும் அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது மெல்போன் மெல்போன் நகரில் தீவிரவாத தாக்குதலை நடத்துவதற்கு சதி திட்டம் மூவர் கைது என்பதாகவும் ஒரு உலக செய்திகளின் பக்கம் ஒரு முக்கியமான செய்திகள் காணப்படுகின்றன அவை உலக செய்திகள் மீதான இன்றைய பார்வையாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் தமிழ் தேசிய பத்திரிகைகளின் ஆசிரிய தலைங்க மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் முதலில் வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரிய தலைங்கத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிதி நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தாது சர்ச்சைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதாக வீரகேசரி தனது ஆசிரிய தலையங்கத்தை தீட்டியிருக்கின்றது அதை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடி தொடர்ந்து வரும் நிலையில் ஆளும் தரப்பினரும் பெரும்பான்மையை கொண்டுள்ள எதிர்த்தரப்பினரும் ஏட்டிக்கு போட்டியான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிராக எதிராக இரண்டு தடவைகள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியுள்ள ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினர் தற்போது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் நிதி செலவீட்டை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பிரேரணை ஒன்றை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளனர் இந்த பிரேரணையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்ப
பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் இது கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நேற்று முன்தினம் இந்த பிரேரணை மீதான விவாதம் குறித்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்திலும் ஆராயப்பட்டுள்ளதுடன் எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி விவாதத்தை நடத்தி வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் நிதி செயற்பாட்டுக்கு எதிரான தமது நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் அங்கம் வகிக்கும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸின் தலைவர் ராவ் ஹக்கீம் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் மற்றும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித சீனாரத்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் ஆகியோரும் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் என்பதாக அந்த ஆசிரியர் தலைங்கமானது தொடர்ந்து செல்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே விரிகசிறி பத்திரிகையில் இது தொடர்பிலான செய்திகளை பார்த்திருந்தோம் இந்த அமைச்சர்களின் நிதிகளை அதே போல் அவர்களின் செயற்பாடுகளை அவர்களுடைய போக்குவரத்துக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமாக அவர்களுக்கான அந்த நிதி நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி முன்னாயத்தங்களை செய்து வருகின்றது எனவே அது தொடர்பிலான ஒரு பிரேரணி ஒன்று எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற உள்ள அந்த பாராளுமன்ற அமர்வின் போது சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பாராளுமன்றங்கள் கூட்டப்பட்ட பின்னர் அண்மை காலத்தில் இரண்டு தடவைகள் இரத்தத்தை பார்த்திருக்கின்றது இலங்கை பாராளுமன்றம் அதே போல் இறுதியாக இடம்பெற்ற அந்த ராள நாடாளுமன்ற அமர்வானது சுமூகமாக முடிந்திருக்கின்றது வரும் ஐந்து நிமிடங்களில் எனவே பலரும் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் மூன்றாவது நாடாளுமன்ற அமர்விலும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரும் என மூன்றாவது நாடாளுமன்ற அமர்வு சுமூகமாக முடிந்திருக்கும் நிலையில் அடுத்த அமர்வு எவ்வாறு அமைய போகின்றது என்ப என்பதைத்தான் இப்பொழுது இலங்கை மட்டுமல்ல முழு சர்வதேசமும் எதிர்நோக்கி இருக்கின்றது எனவே ஒரு பிரச்சனையுடன் தான் செல்கின்றார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் ஒரு பிரேரணை ஒன்றை சமர்ப்பிக்க எனவே ஒரு பிரச்சனை ஒன்றை எதிர்பார்க்கலாம் என்று தான் என்ன தோன்றுகின்றது இது வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிய தலைங்கமாக இருக்கின்றது நிறைவாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிய தலைங்கத்தின் மீது பார்வை செலுத்தலாம் நெருக்கடி தொடர இடமளிக்க வேண்டாம் என்பதாக தினக்குரல் தனது ஆசிரியர் திரங்கத்தை தீட்டி இருக்கின்றது நாட்டின் அரசியலமைப்பு மற்றும் அரசியல் நெருக்கடி மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக தொடர்கின்றது இதனை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வரும் இதய சுத்தியுடனான விருப்பத்தை அதிகாரத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகளில் எந்த தரப்பும் கொண்டிருப்பதாக தெரியவில்லை அதிகார கதிரையை தக்க வைப்பது அல்லது பிடிப்பது பற்றியும் அதற்கான வியூகங்களை வகுப்பதிலுமே அவர்கள் தொடர்ந்தும் நேரத்தை செலவிடுகின்றார்களே என என்ன தோன்றுகின்றது அதே போலே அசாதாரணமான அதிகார பங்கீடு ஏற்பாட்டை ஆட்சி முறை கொண்டிருக்கும் நிலையம் இதற்கான தீர்வம் இடியப்ப சிக்கலாகவே சிக்கலாகவே காணப்படுகின்றது தற்போதைய நெருக்கடிக்கு அதனது அரசியலமைப்பு ரீதியான பிரச்சினைக்கு சட்ட நிபுணர்களும் வெவ்வேறு உரை உரை பெயர்ப்பையும் விமர்சனங்களையும் வியாக்கியானங்களையும் வழங்கி வருகின்றனர் என்பதாக அந்த ஆசிரியர் தலைங்கமானது தொடர்ந்து செல்கின்றது ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட விடையம்தான் இவர்கள் அதிகார போட்டியின் மூலமாகவே இப்பொழுது இலங்கையை ஒரு நிற்கதிக்குள் கொண்டு செல்கின்றனர் இருதரப்பும் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அது ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் தலைமையிலான அந்த கூட்டமைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஐக்கிய தேசிய முன்னணியாக இருக்கலாம் இரண்டு தரப்புமே ஒரு அதிகார போட்டியிலேயே காணப்படுகின்றார்கள் பதவி விலகுவதற்கும் தயாரல்ல பதவி ஏற்பதற்கும் தயாரல்ல பதவியை கொடுப்பதற்கும் தயாரல்ல என்பதாகவே இந்த மும்முனை போட்டி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அதே போல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த மூன்று தரப்புக்கும் இடையே ஒரு மும்முனை போட்டியில் நாடு இன்று அல்லுல அல்லுல பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்று தான் கூற வேண்டும் எனவே இந்த நெருக்கடிகள் தொடர இடமளிக்க கூடாது என்பதை வலியுறுத்தி அந்த தினக்குரலில் ஆசிய தலைங்கம் திட்டப்பட்டிருக்கின்றது நிறைவாக நாங்கள் கேலி சித்திரங்கள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்று தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரத்தின் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் ஜனநாயக விரோத அதிரடி செயற்பாடுகளால் ரணிலுக்கு அனுதாப ஆதரவு அதிகரிப்பு என்பதாக ஒரு செய்தியுடன் அந்த கேலி சித்திரம் காணப்படுகின்றது கேலி சித்திரத்தை நன்றாக உத்து பார்த்தால் நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இருவரும் இரண்டு கொட்டன்களுடன் கை கோர்த்தபடி தோளின் மேல் தோல் கை போர்த்தபடி காணப்படுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க காயப்பட்டு காணப்படுகின்றார் அவருடைய சட்டை கூட கிழிந்திருக்கின்றது எனவே இருவரும் சேர்ந்து இவரை நன்றாக அடித்து விட்டார்கள் என்று தான் கூற வேண்டும் அதே நேரத்தில் மக்களின் ப அந்த வாக்கானது ரணில் பக்கம் திரும்பி இருக்கின்றது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதாக ஒரு பொதுமகன் ஒருவர் ரணிலை நோக்கி வா வாக்களிப்பதற்காக பெறுவதாகவும் அந்த கேலி சித்திரமானது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியானது நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்தும் ஆதரவு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்